beaucoup de polémiques autour de cette question. Et à mon avis, elles n'ont pas lieu d'être. Si certains pratiquants de Budo se réclament d'une religion, par exemple la religion, si c'est une religion, bouddhiste, il n'est pas dit que ce soit une religion, ça peut être une philosophie. Déjà là, on a une problématique. Bon, je vois plus mal, c'est un peu difficile d'imaginer que quelqu'un pratique un Budo pour épouser la religion Shinto. Mais admettons qu'il le fasse, mais après tout, c'est son droit. D'un autre côté, les budos peuvent exister, heureusement, sans qu'il y ait de religion. Qu'est-ce qu'on entend par religion, par contre On voit mal les budos japonais être en relation étroite avec le christianisme. Pourquoi, comment, selon quel pont Ils peuvent aussi bien exister sans religion. La religion s'empare d'ailleurs de bien des domaines de l'existence, on pourrait supposer que le budo échappe à cet accaparement religieux. J'insiste pour dire que rien n'empêche que quelqu'un investisse du sens religieux dans la pratique. Mais les budo peuvent exister sans. Par contre, il faut faire une distinction entre la religion et ce qu'on nomme la spiritualité. Là encore, il peut y avoir une voie spirituelle sans qu'elle soit religieuse. Mais là encore, la religion s'est emparée de ce domaine pour suggérer aux êtres humains que la religion était nécessaire à un accès à la spiritualité. Mais il y a d'autres spiritualités que celles religieuses. On parlait tout à l'heure du gorine et des éléments. Terre au feu, vent, vide. On doit se situer aux éléments vent et vide en ce moment. Il n'est pas dit que le vide soit nécessairement religieux. Et j'ai même l'impression qu'il se remplit, donc n'est plus vide, au moment où on pose des dogmes. Le vide, tel qu'il est compris en Orient, mais aussi dans le monde occidental, Maître Eckhart, par exemple, pour citer quelqu'un, ou une certaine aide de la philosophie religieuse médiévale. Le vide peut être une spiritualité hors de toute religion. Et on a perdu l'habitude de cette distinction. Maintenant, il faudrait définir ce qu'on entend par spiritualité. Ce qui touche à l'esprit. Dans la voie du Budo, c'est ce qui va s'ériger à partir d'une pratique qui, nécessairement, part du concret. De la terre pour aller au ciel, donc du corps. Et mieux que ça, du conflit. Il semblerait qu'une spiritualité peut jaillir à partir d'un conflit, d'un combat, ou d'un simulacre de combat. Et ça, c'est une idée géniale, qui est d'ailleurs hors d'un champ de pensée religieux. Donc, nous serions en droit de revendiquer la pratique du budo sans religiosité. Pratique du budo pour elle-même, qui est une voie en elle-même. Quant aux diverses manières de penser, Certains arts martiaux en relation avec certaines religions. C'est assez complexe. Hein L'aïkido, maître Degushi, la secte Omotokyo, etc., etc. Pour ma part, ça m'intéresse moyennement, tout en ayant d'ailleurs assez lu là-dessus. Je préfère revenir à ces semblants de réponse. Les budos peuvent offrir une voie au-delà, à côté, en deçà d'une manière d'envisager l'art martial qui serait religieuse.